Ciao sono Anna e questo è My Italian Circle. Buongiorno e vorrei qualcosa contro il mal di testa. Capsule molli, rapido rilascio, prodotti da banco, pastiglia, cerotto, effetti collaterali, antiemetico, revulsivo, sonnolenza, storta, compressa, cicatrice, tosse, impacchi fitte due volte al giorno. Eh? Non ho capito. Può ripetere? Have you ever walked into an Italian pharmacy only to find out that you don't understand what they're telling you? If you don't want it to happen again, or if you don't want it to ever happen to you, get pen and paper ready for today's vocabulary. Iniziamo! In farmacia. Italiano A1, A2. Before listening to a few conversations together, we will learn the parts of the body, common symptoms and medicines in Italian. We'll start with the parts of the body because you need to be able to say where the problem is. Le parti del corpo. La testa. Il naso. La bocca. I denti l'occhio, l'orecchio, il collo, la spalla, il petto, i polmoni, il cuore, la schiena, la mano, il polso, la gamba, il ginocchio, la caviglia, il piede. Before learning what to ask for, let's learn how to ask for it. Now, some common symptoms or problems that your Italian pharmacist can relieve. I sintomi Il dolore L'infiammazione Gli effetti collaterali La sonnolenza La cervicale Il mal di testa il mal di pancia, il mal di stomaco, il mal di denti, il mal di schiena, la febbre, la nausea, la tosse, la puntura di insetto, i crampi, il raffreddore, l'influenza, la congiuntivite, la pressione alta, la pressione bassa, una caviglia slogata, il taglio, la ferita, il livido, mi sono scottato un dito, mi sono scottato al sole, una brutta scottatura, mi sono tagliato, mi fa male... I am sure you have noticed some differences between English and Italian. English uses the possessive adjective to refer to body parts. I've cut my finger. In Italian, well, we take it for granted that the part of the body is ours and we use the reflexive pronoun. Mi sono tagliata un dito. Literally, I cut myself a finger. That's how we say it. Why tagliata? Because I'm a woman. If you're a man, you will say Mi sono tagliato un dito. Remember, reflexive verbs take the helping verb essere, to be, and the past participle must agree in gender and number with the subject. Let's clarify with some examples. Paola si è scottata un piede. Marco si è tagliato un dito. Sandra e Viola si sono svegliate tardi. Luigi e Carlo si sono alzati presto. Scottata, feminine singular. Tagliato, masculine singular. Svegliate, feminine plural. Alzati, masculine plural. Now, this is the rule for reflexive verbs. Most of the time we don't have to modify the past participle of passato prossimo. 
not in the classic subject, verb, object sentence. Io ho mangiato la pizza is the same whether the subject is a woman or a man. In conclusion, you should say Mi sono tagliato un dito and not Ho tagliato il mio dito or Mi sono tagliato il mio dito. We would understand, of course, but it would sound a bit weird. Hmm. Le medicine Mal di testa da cervicale? Momendol! Anche in capsule molli con tecnologia liquida a rapido rilascio. Here are some common remedies that your Italian pharmacist could suggest. Al bisogno. La medicina. Il farmaco da banco. La ricetta, la prescrizione. La puntura, l'iniezione. La siringa. Il termometro, il cerotto. Le compresse, le pastiglie. Le bustine solubili. Le capsule molli. La crema per le scottature. La pomata revulsiva. Il disinfettante. L'insetticida. Il test Covid. Il tampone. Lo sciroppo per la tosse, la supposta, le gocce, il collirio, il tranquillante, l'aspirina, l'antibiotico, l'antiemetico, l'antidolorifico. Now we're all set and ready to listen to some dialogues. Pay attention because I will ask you a few questions. Buongiorno, ho un brutto raffreddore e ho anche mal di gola. Buongiorno a lei, signora. Ha anche la tosse? No, solo un forte mal di gola e tanto mal di testa. Le consiglio queste bustine solubili per il mal di testa e queste pastiglie per la gola. Grazie. Quante volte al giorno le devo prendere? Prenda una bustina prima di andare a letto. Le pastiglie al bisogno. True or false? Vero o falso? Viola has a strong cough. False. Viola also has a headache. True. Tanto mal di testa. Viola has to take the sachet before sleeping. True. <laughs> Prima di andare a letto. Per mettere al tappeto il tuo mal di schiena, puoi provare Volta Advance. In una piccola compressa di 6 mm si racchiude un'azione antinfiammatoria mirata. Volta Advance non si limita a combattere il dolore, ma arriva fino alla sua radice, l'infiammazione. Buonasera. Mio marito ha un gran mal di schiena. Buonasera, signora. Può provare una pomata revulsiva. Se il dolore è molto forte, anche delle pastiglie antinfiammatorie. Cos'è una pomata revulsiva? È una pomata che sviluppa calore. Uh, no, niente pomata. Allora può provare questa fascia che sviluppa calore e aiuta contro il mal di schiena. Buona idea! Grazie! Prendo la fascia e anche le pastiglie. True or false? Vero o falso? Una pomata revulsiva is an ointment that develops warmth. True! Che sviluppa calore! Viola buys the ointment. No, she doesn't. Niente pomata. Viola buys the tablets. True. And this is the last dialogue for today where we learn a very useful expression. Il farmaco generico. The generic drug. That is, a less expensive drug. Farmaco is another word for medicine. 
Allora, la pomata per il mal di schiena, lo sciroppo per la tosse e la crema contro le scottature. In tutto sono 65 euro. 65 euro? Così tanto! Mi dispiace, le medicine sono costose. Se vuole abbiamo anche il farmaco generico, costa meno. Il farmaco generico? Ma è efficace? Certo signora, stia tranquilla, il principio attivo è lo stesso. Va bene, allora prendo tutti i farmaci generici. Con i farmaci generici paga in tutto 32,50 euro. Un bel risparmio! True or false? Vero o falso? Viola doesn't know what the generic drug is. True. The generic drug is cheaper. True. Costa meno. Viola saves a lot of money. Also true. Today we learned some useful phrases and expressions that you can use on your next trip to Italy, just in case. My advice is always the same. Write them down several times in a notebook by hand to help you remember and listen to the dialogue several times. The transcript and English translation of this video is available to our patrons on Patreon, together with additional content. Join the circle if you are not a patron yet. We are devoting a lot of time to this channel and we need your help. Grazie! Ci vediamo presto!